So, let us now compare social sciences to natural sciences. Eh, makikita natin yung dalawang tao rito. Kilala niyo siguro siya, si Einstein. He represents natural sciences. Okay, just for the sake of this uh, presentation. But really, he's a natural scientist. So, on the other hand, we have Karl Marx. So, on the red corner. So, he represents social sciences. So, well, I'm just using representation here. But basically, Karl Marx really is, or he was, a social science scientist. Okay, so, i-compare natin ang natural sciences sa social sciences. Kasi kanina nakita na natin, no? Ang pinaka-nature ng social sciences ay uh, uh, nag-aaral siya ng society. ba? Ang pinaka-function niya, sinosolve niya yung problema ng society. ba? Yung, yung nature niya, mabalikan ko lang, bukod sa pinaka-focus niya ay society, inaaral din niya ang society through empirical analysis. So, klaro sa atin kung ano ang nature and function ng social sciences. Pero kung ikukumpara na natin yan, paano siya naging kapareho o paano siya naging kaiba ng natural sciences? So, to begin with, let us try to understand the very subject of natural sciences. So, natural sciences focuses much on the physical world or nature. Ito yung pinaka-subject niya. If the social sciences focus or uh, focuses, sabihin na natin collectively, it focuses on the society. Natural sciences, on the other hand, focuses on nature. We're in, how can we define nature? Nature is characterized as an image of random and unstructured forces that shape a given area. Oh, di ba? So, yung subject nila, dun sila nagkaiba. Kasi ang nature ng social sciences, inaaral niya scientifically ang society. Pero natural sciences, ang pinaka-nature niya, inaaral niya in a scientific manner ang nature. So, magkaiba sila ng subject. Ang pinaka-focus ng social sciences ay society. Ang focus ng natural sciences ay nature na kinakarakterize ng isang random and unstructured forces. Diba? Ang society organized siya because of the rationality of humans nakakabuo ng organized group. Yun ang itinatawag natin society. Pero in nature, it's random. It's unstructured. But in spite of the fact that it's random and, it's, and unstructured, uh, the forces and events okay, in this uh, image all right, follows a general pattern. May makikita pa rin tayo yung pattern eh. Diba? Uniformity. We can also see law. These forces also follows law or follow a law or even process. So, paano natin nalaman na ang nature ay may general pattern, may law or may process? Eh, dahil nga, inaral ang nature empirically din. Yun. So, natural sciences basically um, comprise of two elements, nature or the physical world, and empirical analysis. So, saan nagkapareho ang social sciences at natural sciences? Kung magkaiba sila sa subject, pareho naman sila sa method in exploring, in understanding their subjects. They're both employing scientific method. They're both employing uh, empirical analysis. O, doon pala sila nagkapareho. Sa subject, magkaiba sila. Diba? Yung pinaka-subjects na yun, totally different din to one another. 
So, social sciences, according to the next bullet, makikita niyo, and natural sciences are both influenced by the philosophy of positivism. Yeah. Sir, kanina ang sabi mo, pareho nilang ini-employ ang scientific method. Pareho silang gumagamit ng empirical analysis to study their respective subjects. Why is that so? Simply because social sciences and natural sciences, they are both under the influence of positivism. Positivism, it is a philosophy rooted in the age of enlightenment from late 17th to the uh, late 18th century. So, kwento ko lang kung uh, tungkol saan itong uh, positivism, no? So, uh, positive and then ism. So, basically, it's a philosophy. Ito ay umusbong ng age of enlightenment, somewhere between 17th to uh, 18th century. Yeah. Naniniwala yung positivism na yung knowledge ay na-achieve. It can only be achieved through objective and empirical analysis of a phenomenon rather than superstition. Diba? So, rather than uh, supernatural uh, explanations, mas naniniwala na yung knowledge ay galing sa uh, or matatamo natin yung knowledge kapag nag-conduct tayo ng observation, ng mga experimentation, Inanalyze natin critically yung data, naging objective tayo. So, sa ganung pamamaraan, na-acquire natin yung knowledge. Kaya naman yung mga philosophers nun, ina-adapt nila yung ganyang filosofiya. Kasi mahabang panahon ang pinagdaanan ng mundo na kundi naniniwala sa religion na naniniwala sa superstition. Kasi, bago mag-Age of Enlightenment, uh, nagkaroon tayo ng uh, medieval. Well, immediately after medieval, hindi naman agad nagkaroon ng Age of Enlightenment. Eh. Diba? Nagkaroon muna tayo ng sa Europe, Renaissance. Diba? Unti-unti yung transition. Pero napakahabang panahon, ilang daang taon ang lumipas, mula ng panahon ng mga Griego, ang paniniwala noon or yung explanation nila sa mga bagay-bagay sa iba't ibang phenomena uh, pinag-aaralan nila yan through philosophy. Okay? It's more philosophical than scientific. Pero yung mga ordinaryong tao noon dahil nga lalo na nung medieval ha, napaka-influential ng religion. So, mas naniniwala sila sa mga explanation ng mga pare, basically ng religion. So, hindi na nag-observe, pag nagkasakit siguro, iniisip nila uh, dahil sa Diyos, sumpa ng Diyos, makigawa ng masama. Yung iba, religion, iba, superstition, ang daming paniniwala, dahil sa tradition, sa kanilang beliefs. So, so ganun na nila in-interpret, yung mga nararanasan nila, o mga nakikita nilang mga phenomena sa paligid nila. But, uh, in the age of enlightenment nga, umuusbong yung filosofiya ng positivism. Na, o para maitindan mo yung isang bagay, okay, anong gagawin mo? Kailangan mo ng empirical analysis. Okay? Observe. Tignan mo talaga yung nangyayari sa real world. Gamitin mo yung senses mo. Okay? Yung eyesight mo, yung pangamoy mo, panlasa mo, yung uh, sense of touch mo, okay? Diyan, maiintindihan mo. And then, analyze. Alright? Conclude. Yan, ganyan. More on uh, inductive. Nag-employ tayo ng method to understand the different phenomena. Alright, so, positivism uh, is founded or was founded by August Kant. Is a French philosopher. He argued that metaphysics and theology, yung mga supernatural, 
or superstition or religion uh, may could not be trusted as a source of knowledge as this could not be proven empirically. Okay? Kasi hindi siya kaya uh, ma-observe eh, gamit yung mga senses natin eh. Okay? E, paano, kung hindi natin dun pala sa observation ay wala na, e, pa, paano tayo makakapag-analyze? Paano tayo makakapag-gather na data? Okay? So, kapag ang isang bagay ay na-observe natin, okay, using our senses, yan, eyesight, may, may ma-analyze tayo. Yan. Ganun. Yun dapat ang source of knowledge according to August Comte, the founder of positivism. O ngayon, kaya tayo uh, isipin natin, ah, kaya pala sa natural sciences, merong mga scientific method. Diba? Ganun din sa social sciences. Siya pala or sila pala, yung mga naniwala rin sa kanya, no? sa positivism. Okay. In other words, social sciences and natural sciences are both employing the principle of positivism when it comes to understanding their subjects. So, para maintindihan na social sciences ang, ang society, okay, kailangan niya ng method. Sino nagsabi nun? Yung positivism. Natural sciences, para maintindihan niya ang nature, kailangan niya ng scientific method. Sino nagsabi nun? Positivism din. Alright. So, ito yung mga nasabi ko kanina. Back to the ancient or to the times of ancient Greece until some time before and during the age of enlightenment, the approaches used by several social philosophers in examining human societies were much more philosophical than scientific. Okay? So, ang uh, pag-interpret nila ng mga bagay-bagay nun para maintindihan nila, philosophical yung lente nila, hindi scientific. So, alam natin, kapag ka philosophy, it's more on deductive reasoning. So, from general to specific, general premise to specific. Pero pag scientific, start tayo sa specific problem para makapag-generalize tayo. Okay, ano ba yung specific problem mo? O, kailangan mong mag-hypothesize, kailangan mong mag-analyze ng data, mag-experiment para makapag-conclude ka. I therefore conclude, makakapag-generalize ka. So, naintindihan mo. Ganun sa, sa, sa panahon natin ngayon eh. So, maraming bagay ang nauunawaan natin because we are utilizing scientific method. But, hindi naman natin kinalimutan ng philosophy. So, importante pa rin ito. So, mahalaga mahalaga pa rin ang philosophy. Ngayon, lalo na ngayon sa mga uh, pag-aaral natin, so nire-revisit natin yung philosophy. Ginagamit natin as framework in uh, studying a certain problem. Yeah. So, ginagamit natin ngayon ang philosophy sa scientific method. Yun nga lang, dati talagang nung wala pang positivism, talaga more on philosophy talaga ang uh, tao. Kung hindi man theological or metaphysical, philosophical sila. Pero nga, uh, nung nagkaroon ng na positivism, uh, nag-shift na punta sa scientific naman ang uh, pag-examine ng human societies or even on nature. Alright, so it was during the early 20th century when positivism very much shaped the way society should be studied. So as for social sciences, nung bandang early 20th century na niya, uh, popularly nagamit ang positivism. Yeah. So unti-unti. Dati may mga pag-aaral na ng society, pero hindi empirically. Di ba? Hindi kagaya kung paano natin siya pinag-aaralan ngayon. Nag-employ tayo ng empirical analysis. Dati, nung panahon ng mga ancient Greece, pinag-aaralan ng banila yung society? Oo naman. Pero philosophical, yung iba theological, yung iba metaphysical. Okay? Pero ngayon, dahil sa positivism, 
simula no early 20th century nga sumikat ang positivism sa social sciences nagbago ang lahat so i-compare natin ang natural science sa social science natural science subject niya nature eh iba talaga sa, sa, sa social science dahil sa subject sila nagkaiba okay. so nature versus social science na society ang subject pero saan sila nagkapareho pareho silang nag employ ng empirical analysis as they are both what? they are both under the influence of positivism yun so na to compare and contrast na natin yung dalawa. Pero kanina, ang sabi natin sa MELT, di ba? Tatlong disciplines ang ating pag-uusapan. Iko-compare natin sila sa isa't isa. So, natural science, social science, na-compare na natin, meron pa tayong isa na titira, which is yung humanities. Mamaya, yun naman ang ating uh, pag-aaralan. So, just like natural sciences, Social sciences follow certain scientific method as follows. O, di ba? Dahil pareho lang naman silang gumagamit ng scientific method. Ako siguro, hindi nyo pa na-experience nung kayo nasa junior high school kasi karaniwan ng pinagagamitan nyo ng scientific method ay yung biology, chemistry, mga natural sciences. Pero, kagaya ng mga natural sciences na nabanggit ko, May scientific method din, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi kanina, ang social sciences. Kasi nga, empirical ang social sciences. Diba? So, para saan pa yung sciences ng social sciences kung hindi naman siya empirical? So, in other words, meron din siyang sinusunod na method. So, uh, nag-o-observe din siya. Okay? So, pag na-observe na niya, ano ba yung phenomenon na napansin niya Kailangan na-define mo kung ano yung problema na gusto mong i-explore o intindihin. Ayan ang palaki yung check ko. And then, para uh, mabigyan ka ng guide ukol sa problem na gusto mo siya sa atin, problem sa social science, ha? you have to review the literature then. Baka mamaya, meron ng mga nag-aaral tungkol sa pag-aaralan mong problema ng society. Diba? So sometimes doon mo makikita na ah sa literature na sa mga literature na nabasa ko, napansin ko ito yung hindi gaano na pag-aaralan o hindi gaano nabibigyan ng sagot, dapat pala dito ko i-focus yung problem. Okay? So nagkaroon ka tuloy na idea. So you are reviewing the literature uh, para ma-discover ano pa ba yung gap na kailangan mong i-fill. Okay? Na, syempre, dapat uh, may kinalaman dun sa problem na na-define mo sa simula. And sometimes, dahil nga sa pag review natin ng literature, nababago yung problem eh. Nagkakaroon pa tayo na idea na, ah, ito pala yung mas dapat natin pag-aralan. Yeah, nangyayari din yan. So, sa pag review din natin ng literature, nakikita natin yung mga theories, yung mga philosophy, na pwede natin gawing framework or guide in uh, studying uh, the uh, research topic, yung pinaka-problem na gusto natin i-explore. Alright, so in social sciences, okay, di ba meron na tayong na-define na social problem, nakapag-review na tayo ng literature, uh, we are also formulating hypothesis here. And then, Para mabigyan na nating sagot ang problema, social problem, eh, kailangan nating mag-develop ng research design. Ano bang research method na ating gagamitin? Uh, gagamit ba tayo ng phenomenology or ethnography or napakarami pa eh. Pwede ba tayong gumamit ng uh, descriptive, ma-quantitative method. So, di depende sa problema mo din <laughs> na napili, social problem. Dito naman sa DISS, uh, magtatry din tayo na ang tawag dito, uh, mag-define uh, ng problem. Tatry natin na 
mag-employ uh, ng scientific method in understanding a certain problem para mas ma-appreciate natin kung paano ba ginagamit ang scientific method sa social sciences. Alright, so uh, kapag napili mo na kung ano ang research design mo, by the way, meron na kayong subject na practical research. So, maaaring mabigyan din kayo dyan ng mga ideas regarding different research methods, research designs. Sa subject din natin, di ba, as we go along to our uh, subject, di ba, sa mga susunod, sa mga succeeding uh, sessions, meron din tayong makikita ang iba't ibang mga research methods na pwede natin gamitin sa ating research. Alright, so uh, data gathering, ginagawa din yan. Siyempre, empirical nga eh. Hindi lang basta sa imagination yan or uh, base sa haka-haka or whatever. And then, uh, meron na tayong research design, nag-gather tayo ng data, uh, makakapag-produce tayo ng result. We're in, yung mga result na yun, kailangan natin i-analyze. So, kapag na-analyze na natin, definitely we can draw a conclusion. So, very much similar with Bapat ko ba check yan? <laughs> very similar with natural sciences. Kasi, ito rin na halos eh, kamukhang kamukha niya yung mga ginagawa nyo nung nasa junior high school kayo. So, may method talaga. Napaka-systematic ng social sciences. Alright, so compare na natin. Uh